خلو مهم و راپورون سرچه کی باول واورو دا مهم و راپورون سرچه کی یا می صلاح کرد آلمان ل زنگلی استاد سر در افغانستان پرسول خبری اوفت. جرمنی غواری در افغانستان دستول دپارا یا ولویا غنده جورا کی رپور او دملما ارزونه با واوری. جمهوریت دونالد ترامپ وای چین با دنیوی خرداد ل مخی زیاد آمریکایی کارنیز محصولات واخلی. جوزجان که خود تا مناسب و فضا جورا شوی. آو دشبرگان خود وای در دیرو نورو خارونو پرتالی مدنی آزادی لری. زنی را پرونه دخ پرونه پاپای که اوری در نولی دن کو تاسو بهم سلام رانه کم دن ریوالو پی خورا پرونه با هم واری در تانگی دافغانستان د سول پیر تبات مهم باصل رو هیلا دچخ پرونه تر پای پری وگوری آوای وری تام دچ جرمنی دافغانستان د سول پتراو بانی د یو پاینل افغانی دایلو کورباتو بکی بدی احتمالی غنده کی تالبان او دافغانستان افغان سیاست وال گردون کی سر دادی چه دافغانستان حکومت د سول ترها او پلان مطرح کرده خود افغانستان ده حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی ده سول حد سپا یو فرد پوری نشی منحصر که دلی رایم گل ساروان نبای پوره را پور وارو ده افغانستان لپاره ده جرمنی استاز ای مارکوس پوتزل و افغانستان که ده یاو ده ده غیناس لپاره سیاسینو و مدنی فعالان سره کتلی پوتزل ده میلی امنیت لسراکار سره پا کتنه که هم ده ده ناس تیاده ونه کرده ده ویلی دی چی پا افغانستان که ب د ملي امنیت سلاکار د آلمان له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې د آلمان په کوربهتوب د بین الافغاني ډایلاګ راتلونکې ناسته د سولې لپاره موثره تمامه شي د سولې لپاره د جرمني د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې بهیر د یو شخص پورې تړلی نه دی بلکې د سولې په اړه خلک کولی شي خپل دریځ ونیسي سوله په یو شخص یا په یو تن پورې تړلې نه ده نه د یو شخص په نظر پورې منحصره ده سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده خلک حق لري د سولې په اړه دریځ ونیسي په خبرو کې ګډون وکړي مذاکراتي ټیم باید ټول شموله وي یو وزارت نشي کولی چې د سولې خبرې مخ ته بوزي په داسې حال کې چې د ځینو سرچینو په وینا د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې تړون ته کارونه بشپړ شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په پاکستان کې ده او د دغه هېواد چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې هم وکړي د افغانستان د پارلمان ځینې غړي بیا په دغه سفر نیوکه کوي او وایي د سولې روانې هڅې ګونګې او پټې دي که چیرې پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راغلې وای د نولس لس کاله مخکې په افغانستان کې سوله راغلې وای نو موږ هیڅ وخت د د امریکا د نماینده تګ به پاکستان د ځان په ګټه نه بود دولت د پاره کاره نه دی دولت یې ګوره ځوا کې قرار نیولې ټول د دې د حرکتونو دا د پاکستان او د د خلیلات حرکتونه چې دي دا د افغانانو په خیر کې دي د حکومت منتقدینو کې پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې د سولې خبرې باید له خنډونو سره مخ نشي هغه له امریکا غږ سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوربن په پلمه د مذاکراتو تخریب باید ونه شي نو که اوربن بس وسو خوندور را نور ته نه کېږي امریکایان یا حکومت د د اوربن په بهانه د مذاکراتو زنډول یا تخریب نه کوي جرمنی په داسې حال کې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د ناستې زمینه برابروي چې چین هم غوښتل همدې ته ورته بین الافغاني ناسته وکړي خو د دغې ناستې په سر اختلافونو تر اوسه د چین دا هڅه نه ده بریالۍ کړې رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل سو ورځې کېږي چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرې کوي طالبانو ویلي خبرې ګټورې روانې دي د طالبانو سره په مذاکرو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوال صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منل ده ډاکټر صاحب ستړي مشې پروګرام ته یو لنډه پوښتنه کوم کله وخت کمې ستاسو تحلیل څه دی چې امریکا او طالبان به نور څومره وخت ونیسي چې یوه خپلمنځي پرېکړه اعلان کړي کمی چې تر کمه حده چې خبرو پر تعلق لدی خبر خود دوی تر منده وقتا نهایی شوی دی زمینه باید حقوق لاسیک تا برابر شی په زمینه باید نیم فکر کوم چې کافی پر مختق شوی دی دا چې تاوتری خوالی اخراخ قده که دو تا و یا 
د اوربن په معنا باندې طالبان ورته غاړي خې د اوم دارنګه طالبانو هم د اوس په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه صادقانه راښکته شوې او ژمنتیا د چې بل افغاني خبرې به د سولې شروع کېږي دا هغه ټکي دي چې چې فضا برابروي زما خپله توقع دا ده چې په راتلونکو کوڅو ورځو کې د خلیزات خبرې په قطر کې نهایي شي طبعا به بیا بیا به سفرونه لري کابل ته به حتما سفر کوي واشنګټن ته به بیرته ځي نو بیا هم یو دوه درې هفتې که چېرته دغه نن هم خبرې نهایي شي نو حد اقل یو دوه هفتې نهایت درې هفتې خو نیسي صحیح دا یوه مهمه مسله زاخل وال صاحب تاسو مې اشاره وکړه دا د اوربن او د تاوتریخوالي ده د افغانستان اکثریت خلک اوربن غواړي خو ستاسو په شمول یو شمیر سیاستوال د طالبانو نظر تاییدوي چې وایي جګړه نه بندوي خو تاوتریخوالی به کم کی دا د تاوتریخوالی د کمولو هیڅ بېلګه په دنیا کې نشته ده یعنې که لس کسه وژني د دې نه وروسته به پنځه وژني څه مطلب اول خو موقت اوربن هیڅ معنا نه لري چې لس ورځې یا شل ورځې یا دېرش ورځې اوربن اوسي او دا غیر وروسته دی بیا جنگ بیرته شروع شي په هغه صورت کې بیا کم توقع چې سوله ته پیدا شوی وي کم باور چې په دې پیدا شوی وي باور د منځه ځي تاوتریخوالی من حیث د لومړي قدم د اوربن او د فضا د جوړېدو خصوصا که اویا فیصده اتیا فیصده تاوتریخوالی راښکته کېږي د جنګ نه خو بهتر دی خصوصا لا بهتره چې چې دا تاوتریخوالی راکمول اوربان ته او همدارنګه افغاني مذاکراتو ته لاره برابره کړي بهترینې اوربان دی په دې باندې پوهېږو چې د سولې په پروسه کې ابتدایي قدم خصوصا چې بین افغاني مذاکرات شروع شي د هغې اولانې بحث باید اوربان وسي که اوربان را نشي بیا نو هېڅ باور د خلکو نشي راتلی چې دا خبرې دي د جنګ پای ووسي مګر که چېرته تاوتریخوالی هم راکمېږي موږ باید ښه راغلاست ووایو په دې معنا چې بالاخره هدف مې دا و چې اوربان یو ځل په وړو کې اختر کې تېر کال وشو ډېر خلک ته خوشاله او دنیا کې بېخي تبصرې او خبرونو سره ټکي جوړ کړي یو یو بل بوت ته د دې مذاکرو یا په مجموع کې دا د سولې په روسیې او د ټولو تر ازم کله چې زلمی خلیزات د خاص استازي په توګه تاسو ته درغی افغانستان ته او د ټولو سیاسیونو سره حکومت سره یې لیدل یوه ډېره مهمه جمله د ویله او هغه په ټولو مطبوعاتو کې په غرب کې او شرق کې مطرح وه د ویل موږ په څلورو برخو باندې خبرې کوو چې په هغې کې د امریکایي ځواکونو وتل دي د طالبانو د القاعدې سره رابطې قطع کول دي اوربان دی او د افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي وایي که په دې یوه موافقه ونه شي په ټولو چې ونه شي په یوه موافقه نه کېږي جدا اوس ولې دا داسې جدا شولې چې په عسکرو وتلو یو مسله کېږي او د افغانستان حکومت خبرې او د اوربان خبرې بېخي بل خوا پاتې شوې فکر کوم چې 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 تعریف د د د د خلیزات د خبرو په داسې د فکر نه کوم چې هغه د اوربان یاد کړی وي هم هغه د تاوتریخوالی راښکته کول اوربان په واقعیت کې نه وبخښئ ستاسو جمله زه اخلم چون دا د هغې چون دا د هغې جمله وه د سیز فایر یا اوربان ټکی قوس کې لیکلی و ځکه مې ویل تاسو طالبانو د طالبانو موقف دا دی چې د اوربان و طالبان اوربان نه دی رد کړی طالبان وایي چې اوربان بحث باید د افغاني بین الافغاني مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي نه وسي دا څنګه د هغه بین الافغاني مذاکرات د پاره یا موقت اوربان یا د تاوتریخوالی کچه په پام ور راکمول تر څو چې بین الافغاني مذاکرات تلا شو بین الافغاني مذاکرات لکه منګ مخکې چې موجود دي اولین موضوع باید چې اوربان وسي چې او زه متیقین وم چې پیشرفت په اوربان وشي نو فعل هذا دا چې خصوصا ژمنتیا د دې شته دی چې لس ورځې وروسته د هغه چې امریکا او طالبان هوکړه لیست لیک لاس لیک کې د هغې نه لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي شروع کېږي خو هماغه وخت کې موږ ټیسټ کولی شو چې ایا او طالبان بالاخره اوربان د غاړه دي که نه دي هم دغه مونږه میاشتې میاشتې د لاسه ورکړي په همدې باندې چې نه مونږه اوربان غواړو یا موقت غواړو مګر ومې لیدل چې څو میاشتې تاوتریخوالی یعنی ڈاکٹر صاحب دے کے شک نشے چھے مذاکراتو کے خدا کا چانی و حلکی گی نو یا چوک بڑیر گواری چوک بامن شاید اوربان کے دا افغانستان دا حکومت با پکے دا ٹولو گٹا گوری چھے فشار با راوڑی ذرا ازم ہم دا کے باستا چھے دا تا سویل چھے بین الافغانی مذاکراتو کے با بے اوربان کوئی کچیر تا دا دا انتخاباتو پا نتیجہ کے چھے پا افغانستان کے شوی دی یا نوے حکومت رامین سے چھے مشروعیت با ولری دا طالبانو سره دا د پخلاینې خبرې به بیا کم لور ته لاړې شي یا دا تاسو چې بین الافغاني اصطلاحوي وایي دا خو به بیا د یو حکومت په رهبري کې راځي کنه 
وسم باید دو کمک بگوره، دو کمکی اول مهم است بر خب باید بودی تا مذاکراتو، و مگر دو کمک فرو استازی توب دو تولو خالق نم تاسی پانو دو تولو سیاسی آرکو نه نشک کاله هم نوسام. دکه دو کمک بیس دیر کوچنده ده. که دی انتخابات و پنتیجه کیم چه وازی و نیم میلیون کسان دی انتخابات را وطنی و هر صبح کشورتا دی پایل کی برای لیکی که دیو میلیون کمتری لای رای بوده دی در حالی که چون پینده دیش میلیون نفوس با افغانستان نداره. مگر 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 بیام آقا دل اچ تاسو دی افغان بین الافغانی دلی پنوم یاد وی آقا خود داغ زرایم نلری دا خو بیام یا حکومت یا میلیون یا سکم خو برای لری اد اقل دخال کو برای خود اکنا. حکومت حکومت باید یو مهم برخوردی که کاستادی توب دی نظام نکی استادی توب دی دارات نکی باید چه مذاکرات وسی مگر افغانی مذاکرات باید همه شمول وسی تو زیادی جهاتی رو پافانستان که باید پشامی وسی نداشته یه وادی ها که توی دو کمیتی چه پیش جواب وارس خیر استاسو پن نظر بانی چوک داداری تیم مشتری وگی امدا باین ول افغانی تیم چه دافغانستان دخوان طالبانو سکینی دادی ریاست دچاپلاس کی چه حکومت همه شمول شی خبلا حکومتی مشتری، حکومت باید دمشر بر خورد و کرد دی موضوع سر. نه دالا کدی اوپوزیسون نه لا نه لا نه دالا کدی ویتالی. دو حکومت بر خورد لاتروس اکوره داشت دالا کدی او سیاسی مخالف ویتالی چی بودی در خورد و مقابل کی نه داشتی دو حکومت چرا بدی دادی پروسی. پویشم. یعنی استاد سی تاکید داده چه دافغانستان حکومت باید یا همه شموله. چالان سر او پلان سر را مخکشی چه دافغانستان در تولو اکشارو یا در تولو دالو نمایندگی وکرلهشی به بد تالبانو سر پیو هم غایی او شرایطو سر مواجیش و کی بنو چه کارشی تقوالو دام هدفو پویشلو ما دیر ما نه نکوم زاکیلوال سب کورم و دان دوخت نم او داشت پدی مهم مسالی تاس خبل نظر شریک دافغانستان او نری پارا تازه خبرونا سیاسی تحولات او راندی سردنی، دپیکو، کرکاتنا، او شورت سردنا، د آمریکا غرق آشنا تلویزیون، د تازه خبرونو، او جامعه را پرونو، موسق من با. افغانستان جغرافیا تور تیوی بله مسئله تر از اون دنالی رهبران و پریکر کرده که دلی بیا پر جغرافی زی داخل خواهد نور پوزی مهمات نور کی. د جرمنی په برلین کې د یوې غونډې په ترڅ کې برخوالو ویلي دي چې د پریکړې په سر غړون کو به بندیزونه ولګول شي په دې اړه به نور معلومات د احمد شکیب دوست نه واخلم چې دی د خبر د مرکزي خونې نه راسره دی دوست په دغه نهایتا دغه فیصله چې شوې په دې غټه غونډه کې څه شی ویلې څه مهم ټکی څه آشنا صاحب د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې افریقایي ټولنې او عرب لیګ د استازو په شمول د نړۍ د دولسو هیوادونو رهبرانو پرون د لیبیا د شخړو په ختمولو موافقه وکړه د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوترش ویلي چې ټولې خواوې باید د لیبیا په جګړه کې پر زی دخل غاړو فشار راوړي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورلن ویلي چې په لیبیا کې دې باید اوربان جدي وڅارل شي هغه وویل نقل قول داسې نه کېږي چې اوربان ووایي او هېر یې دی یک شمی پورات د سرمشریزی پا پای که دا آلمان صدر ازم انگل مرکر ویل طول خواهی منلی چه پلی بیا که سولت د خبرات رو لاری رازی نا پا پوزی قوات مونگ باید اقینی کرو طول غاری چه پش خرکی پا هر دو خکیل دی یو غگ و پسی دا دا ننانای غنده موخوا پلی بیا که با گندونا هم پوشی چه دا حلارا غیر پوزی دا او مونگ دی موخی تا رسیدلی شو لبرلین صحت د بیر تاستنی دو پر وقت د امریکا د بحرانوی چارو وزیر مایک پامپی و خبریالانو تویلی چه په لیبیا که د بش پر اوربان لپار دیر پر بختاک شویده. د لیبیا پاڑا مجلس لحاقا وروست جور شو چه د روسیه او ترکیه پا منزگرتوب پر ماقا توربان سلا وشوا. د لیبیا د پاوز زواکمان جنرال خلیفه هفتر د هواد خطیز کنترول بی او روسیه مصر او متحده عربی امارات املا ترد بی. په ترابلس کې د فایز السراج له حکومت نه ملګري ملتونه امریکا ځینې اروپایي هیوادونه او ترکیه ملاتړ کوي د ترکیې ولسمشر د اوربان د مننو له امله له سراج نه مننه کړې او له خلیفه هفتر نه یې غوښتې چې اوربان وکړي د دې لپاره چې د سیاسي بهیر او حل لارې نور پړاونه پلې شي اړتیا ده چې هفتر خپله دښمني بنده کړي راپورونو کې راغلي چې د هفتر پوځیانو د یک شنبې په ورځ له مهمو بندرونو څخه د تیلو واردات او په لیبیا کې د تیلو پایپ لاین بند کړی ده تیل د لیبیا د عایداتو اصلي سرچینه ده د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې د لیبیا خلک د نیابتي شخړې له امله زیات ځورېدلي دي نیابتي شخړه یوازې هغه وخت پای ته رسېږي چې بهرنۍ نیابتي ډلې یې د ختمولو پرېکړه وکړي په لیبیا کې د جنرال هفتر 
او د حکومت پلویانو د برلین د کانفرانس په جریان کې مظاهرې کړې دي د برلین د مجلس برخوالو ژمنه کړې چې د لیبیا په جګړه کې خکیل او غاړو ته وسلې نه ورکوي او پوځي ملاتړ نه کوي خو دا لا څرګنده نه ده چې کله به دغه ملاتړ ختم شي له دې ټولو سره سره د نړۍ رهبرانو په یو غږ ویلي چې د یوې اونۍ ډزبندي دی په یو عمومي او دوامدار اوربان بدله شي آشنا صاحب مننه راپورونه مننه د خیر صاحب او دلته په واشنگتن ډی سی کې جمهور ډونالډ ټرمپ د یکشن بی پورې د امریکا بزګرانو ته ډاډ ورکو چې چین به د نوي قرارداد د مخینه د امریکا زیات زراتي محصولات واخلي د امریکا بزګران او مالداران په چین باندې د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ د خوانه د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي لامل زیانمن شوی دی په عین وخت کې همدا اونۍ په سنا مجلس کې د جمهور ټرمپ د ګوښه کولو په قضیه غور پیلېږي تفصیل په راپور کې واوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکساس په آسټین کې د کروندګرو ادارو فیډریشن ته وویل چې دی په کروندګرو او مالدارانو کې زخ ډیر ملاتړ لري سروېګانې څرګندوي چې په سلو کې درې اتیا کروندګر د ولسمشر ټرمپ کاري سابقه د منلو او ستایلو وړ بولي ولسمشر ټرمپ وویل د چین سره چې د تیرې چهارشنبې په ورځ کومه تجارتي معامله لاسلیک شوې ده هغه به کروندګرو ته ډېره ګټه ورسوي لچین سره تجارتی تلون به د مارکیټ موانع او خندونه لري کړي او د امریکا محصولات لکه د غوایی او چرګان او غوښې کبانو لوبیا وریجو او لبنیاتو او ډیر نورو شیانو ته پراخ مارکیټ خلاص کړي دا زمونږ د ټول هیواد لپاره زښت ډیر او غټه کامیابي ده چین له امریکا سره د نوې تجارتی تړون له مخې ژمنه کړې ده چې د دول اساشاریا پنځه میلیارد او نور زراعتي محصولات به هم په روان کال کې له امریکا نه واخلي له بل پلاو به د ولسمشر ټرمپ د ګوښه کولو په اړه محاکمه په سنا کې چې د جمهوري غوښتونکو لخوا نه کنټرول کېږي په دې اونۍ کې پیل شي تېره پنجشنبه د سترې محکمې قاضي جان رابرټ سناتورانو ته په دې محاکمه کې د بې طرفۍ سوګند ورکړ که څه هم سناتورانو ته په دې محاکمه کې د بې طرفه پاتې کېدلو سوګند ورکړل شو خو د جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا مشر میچ مکانل تر دې مخکې ویلي وو چې دی بې طرفه نشي پاتې کېدلی او له سپینې ماڼۍ سره به په ګډه کار کوي دیموکرات آدم شف د هغه په اړه دا مثال وړاندې کړ تاسې تصور وکړئ چې په منصفه هیات کې غړي یاست او قاضي محکمې ته را ننوځي تاسې ورته وایي چې ګوره زه له مدعي علیه سره موافقه لرم او څارنوال ته اجازه نه ورکوم چې کوم شاهد دلته راشي د ولسمشر ټرمپ په مدافع ډله کې قانوني مشاور الان در شوید د ای بی سی د سویک په پروګرام کې د محاکمې په اړه داسې وویل کله چې یو څوک د یو جرم له امله اعزار شي فرض کړئ تاسې ډېر شواهد هم لرئ خو ستر منصفه هیات د یو داسې شي لپاره اعزار کېږي چې هغه اصلا جرم نه دی دلته هم دغه راز پېښه روانه ده تاسې ډېر شواهد لرئ خو شواهد جنجالي او نیوکې هم پرې شته دي دیموکراتان د سنا په محاکمه کې د نورو شاهدانو حاضرېدل هم غواړي ځکه له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر د استازو په خونه کې په قانوني سرغړونې او د کانګرس د کار په مخنیوي تورن شو له هغه وخت نه راوروسته نور انکشافات هم منځته راغلي دي نسیم ستانیزی امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن د سارس په څېر یو ویروس چې په چین کې خپور شوی دی اوس یې له امله درېیم کس هم مړ شو مسولین وایي دا مرض چې نمونیا ته شباهت لري په بیجینګ کې هم خپور شوی دی او داسې ویره شته دی چې د چین د جنتري د مخې نه د لمریز نوي کال په رخصتیو کې په میلیونونه خلک د سفر په وخت کې په دې ویروس اخته شي تر اوسه داسې نه دي تایید شوي چې دا مرض دی د انسان نه انسان ته سره یاد وکړي خو صحیح مسولین وایي دا امکان له پامه نه شي غورځولی په تیرو درې ورځو کې د چین په وام ښار کې یو سلو شپږ دیرش پیښې ثبت شوي دي په دې مرض دوه تنه په تایلند او یو په جاپان کې هم اخته دی د کاناډا د ترانسپورتي مسونیت بورډ وی د اوکراین د ویشتل شوې الوتکې د پرواز د معلوماتو ترلاسه کولو هیڅ منظم پلان تر اوسه نشته دا الوتکه لس ورځې مخکې په تهران کې د ایران د انقلابي ګارد د خوانه وویشتل شوه په وژل شوو یو سلو شپږ اویا کسانو کې اووه پنځوس یې کاناډایان دي د کاناډا حکومت د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د ایران نه وغوښتل چې د الوتکې معلوماتي ماشینونه یا تور بکس فرانسې یا اوکراین ته وسپاري د ایران د دولتي خبري اژان په وینا ایران کوشش کوي چې د الوتکې د تور بکس معاینه او ارزونه په خپله وکړي 
په بغداد کې د حکومت ضد مظاهرو نن بیا زور اخیستی و د پرونه یو مظاهرو په دوام چې لږ تر لږه اوه ویشت کسان یې زخمیان شو نن یې بیا مظاهرې وکړلې دوی په عراق کې فرقوي سیاسي سیستم ختمول غواړي تر څنګ یې د وخت مخکې انتخابات او د حاکمه ډلې برطرفه کېدو غوښتنې هم لري دا پاڅون د تیر کال اکتوبر په اوله له دې امله پیل شو چې په زرګونو عراقیانو د حکومتي ادارې فس... اداري فساد بې کفایته حکومتدارۍ او بې روزګارۍ له درده نارې پورته کړې او امریکایان نن د مدني حقونو د مبارز مارتن لوتر کینګ ورځ لمانځي د امریکا د متحده ایالاتو د مدني غورځنګ د مشر مارتن لوتر کینګ د وژنې نه دوه پنځوس کاله تېر شوي دي او امریکایان نن د دوشنبې ورځ په داسې حال کې د مدني حقونو د دغه مشر یادښت کوي چې د نژادي توپیر له درکه لا هم اندېښنې موجودې دي ډاکټر کینګ د امریکایي تور پوستانو په وړاندې باندې د نژادي توپیر په ضد او تور پوستو امریکایانو ته د رایې ورکولو د حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړه مارتن لوتر کینګ د نولس سوه درې شپېته کال په واشنګټن ډي سي کې مشهوره وینا وکړله دغې وینا ته دوه سوه پنځوس زره تور پوستي او سپین پوستي امریکایان راټول شوي چې هغه یې د مدني حقونو د غورځنګ محوري شخصیت و ښاغلي کینګ په نولس سوه څلور شپېتم کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړه په همدې کال کې د امریکا د هغه وخت د جمهور ریس لینسن جانسن د لورې نه د مدني حقونو لایحه لاسلیک شوله د امریکا د مدني حقونو د غورځنګ مشر د نولس اته شپېته کال په اپریل کې په نهه دېرش کلنۍ کې په داسې حال کې ووژل شو چې د تور پوستو کارګرانو د اعتصاب سره د مرستې لپاره تللی و او په افغانستان کې د جورجان ولایت په مرکز شبرغان کې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو حضور د پام وړ دی شبرغانۍ میرمنې وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله دوی زیاته آزادي لري او که وغواړي د ژوند په هره برخه کې فعالیت کولی شي په جورجان کې د میرمنو د پرمختګ یو لامل په کورنیو کې د محدودیتونو لګوالی بلل شوی دی د جوزجان په دولتي ادارو کې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت د ښځینه مامورینو شمیر زیات دی په جوزجان کې د دولتي مامورینو تقریبا درې میسعی ښځې دي د دغه ولایت د رسمي ارقامو له مخې تر ټولو زیاتې ښځینه مامورینې په معارف کار او ټولنیزو چارو ریاستونو او د نفت او ګازو د سروې په امریت کې دنده لري د نورو ولایتونو په نسبت دغه ولایت کې د ښځو آزادي د دې سبب شوې چې په ټولنه کې په هر ډول چارو کې د ښځو ونډه زیاته شي یک فضای بسیار مناسب برای خانم‌ها در اینجا موجود است که خانم‌ها جوزجان که خزو تماسه و فضا جوړه شوی دلته چې خزی کوم آزادی لري د دې سبب شوی چې د خزو ګډون په اکثر کارونو کې زیات شي نو موړی وای چې دوی په شبرغان کې د نارینه او تر څنګ خزینه بشری قوه هم لري خو دوی ته د کاری زمینې برابرولو کې دولتي ادارې هڅه نه کوي شبرغان خار کې د خزو لپاره د کافی شاپ جوړول د دوی د تفریح یو برخه ده او په بېلابېلو برخو کې د هغوی په غونډه باندې دوی خوشحاله دي نجونې د ښځو د پرمختګ یو علت د کورنیو محدودیتونو کموالی او د سیمه ایزو رواجونو ماتول ګڼي نسبت به ولایت دیگه زیاتر آزادي داره د نورو ولایتونو په نسبت ښځې زیات آزادي لري دلته ښځې تقریبا اتیا فیصده په خپلو چارو کې آزادي دي د کور د ضرورت وړ سودا ښځې کوي او له نارینه و سره د کورنۍ په چارو کې پوره برخه اخلي د ښځو چارو د ریاست مسولین وایي چې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت چې جوزجان دویمه درجه ولایت دی د ښځو وضعیت ښه دی دلته اکثره ښځې په اقتصادي او زراعتي برخه کې زیاتې فعالې دي جوزجان دویمه درجه ولایت دی خو د ښځو وضعیت پکې د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ښه دی دلته د نهه ریاستونو رئیسانې ښځې دي په اقتصادي برخه کې هم فعالې دي او په زراعت کې دېرش فیصده ونډه لري په تعلیمي چارو کې ښځې تقریبا له نارینه و سره برابرې دي د دغه ښار د دولتي ادارو د رسمي ارقامو له مخې له لس زره دوه سوه نهه اتیا دولتي مامورینو له جملې یې دوه زره شپږ سوه او نهه شپېته تنه ښځې دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ اشنا تلویزیون شبرغان په ماسکو کې ساکالې دومره واوره نه ده شوې خو چارواکي په رسمي ډول خلک هڅوي چې د واورو پرته د نوي کال رخصتي ولمانځي د اقلیم د بدلېدو او د حکومتي مصارف پوښتنې هم رامنځته شوې دي همو کې رپورټ دی په روسیه کې د رخصتیو دود د ساعت په بدلېدو سره پیلېږي 
جمهور رئیس پوتین د نوی کال کلنی وینا کوي هغه څه چې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د پخواني شوروي اتحاد مشرانو د تاریخ له بدلېدو مخکې کوله موږ کولی شو او باید هر څه وکړو څو روسیا په بریا سره وده وکړي زموږ په ژوند کې هر بدلون باید مثبت وي خو سږ کال په مسکو کې یو دود تر اوسه ورک دی واوره دې کار یو شمېر کسان خوابدي کړي دي خوښي له منځه وړي زه روسیه یم او د رخصتۍ فصل له واورې پرته له یخ پرته هیڅ مې نه خوښېږي هیله من یم چې ډېر ژر ووریږي د رخصتي په فصل کې په مسکو کې د تودوخې درجه له کنګل کېدو څخه پورته وه د هوا پېژندونکو په وینا دسمبر ګرمترینه میاشت ثبت شوې ده خو چارواکو تر اوسه دې ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرمه هوا د روسانو د رخصتۍ خوښي خرابه کړي د اروپا په کچه په بهر کې د سکېټ دغه لوی کنګل شوی ځای د ګرمې هوا سره سره د خلکو لپاره پرانیستی دی نه هیلې نه یو ځکه د سکېټ لپاره ځای لرو او دا زموږ لپاره هر څه په زړه پورې کوي په ښار کې همدارنګه په څراغونو او نندارې وړ شیانو اته ویشت میلیونه ډالر مصرف شوي دي د هڅو د ګڼ شمېر کسانو پام اړولی خو یو شمېر بیا وایي کېدای شي دغه پیسې په روغتیایي پروګرامونو او د ماشومانو پر تعلیم او تربیه په موثر ډول مصرف شي دا ډېر ښایسته دی خو هغوی کولی شوای چې په ډېر اقتصادي شکل مصرف کړي ځکه موږ ډېر مشکلات لرو د واورې دې کموالی همدارنګه د مسکو د ځانګړې ژمي په اړه د اقلیمي بدلونونو د اغېزو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي هوا ګرمه ده د روسیې ژمي تر ډېره د اروپا ژمي ته ورته دی دا خبر د روسیې د ژمي د چارو څارونکو ته هم د خواشینۍ وړ دی د دې چانس ډېر دی چې بالاخره هوا سړه شي خو کله چې له واورو څخه د رخصتیو ډک فصل وي حد اقل تر راتلونکي کال پورې باید صبر وشي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن او د هوا حالاتو کې ولیدل چې نن مسکو کې باران او واوره هم د شپې وریږي درنو لیدونکو د شب خپرونې وروستۍ شیبې دي د نړۍ نورو په زړه پورې پیښو ته یوه لنډه کتنه کوو چې زموږ همکارې رڼا د رانی غورځنګ تاسو ته برابر کړي په هند کې په ډله ایزه توګه یو سلو دېرش جوړو د خپلو ودونو د مراسمو جشن جوړ کړی وو لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ ناوې د واده سرې جامې ورتن کړي او د زوم سره یو ځای د اور مخوانه راتاو شول او د پنډت لخوا یې د واده مراسم ترسره شول په دې وروستیو کې د بد اقتصاد له کبله په نړۍ کې ډېر ډله ایزه ودونه ترسره کېږي د امریکا په کالیفورنیا کې د دریو پاچایانو په نوم چې د ماشومانو د کارتونی فلمونه کله هم اخیستنې سره یو کیک جوړ کړی وو اوږدوالی څه کم یو ورس مدک ته رسېده او پر میوو باندې پوکول شوې او د پاچا د تاج په ډول جوړ کړی وو کله چې د نړۍ د ریکارډونو په لس کې درد شو نو بیا ټوټه ټوټه شو او د سلهاوو خلکو لخوا وخوړل شو د چینایانو د نوي کال په درشل کې کوم چې د جنوري په شلمه نیټه په جنترې کې درد شوې دي په بیژینګ کې په لس هاو پانډاوې د خلکو مخې ته وړاندې شوې دا پانډاوې چې د مصنوعي القا په واسطه نړۍ ته راغلي دي د لومړي ځل لپاره د میډیا مخې ته راښکاره شوې پانډاوې نورې د نړۍ د کامیابو حیواناتو په ډلې کې نه او په نیویارک کې د پرتغال وګړي هم دي چې نن د نوي کال په خاطر سړکونو ته وتلي وو او د کامه ډوله هیکلونه یې له ځانه ټاکلي وو او د موږک د نوي کال نه ایمان وکړه د چینایانو په جنترۍ کې سږ کال د موږک کال دی چې بیا چینایان یې د صبر ارامۍ او استخدام سمبول کړي او هرې خوا ته یې تصویرونه خوښ شي شنه تلویزون پر اونه پای ترسو خود امریکا غا شنه تلویزون پر فیسبوک، تویتر او انستاگرام پانو تازه خبرون او ویدوی را پرونه لیدله او لسته لشه یا خپل نظرون هم منصر شدی کوله شد هر بین پختیس پارو